<laughs> okay, so just to conclude about the Olympic story there, that's yeah. a good point. Uh, yeah. Maybe they don't know what Olympic solidarity is. So t say again, okay. starting from sure. the Olympic solidarity. Well, Olympic okay. solidarity takes one, th one third of the profits. Então, from a solidarity, Olympic. solidarity olímpica pega um terço do, do lucro, do rendimento. And it distributes it mainly e distribui para vários países com programas. Yeah. Sport development programs in the third world, mainly. Basicamente para programas de países de terceiro mundo, educacionais. E é muito legal, é maravilhoso. Então ele é totalmente a favor do Comitê Olímpico fazer muito dinheiro. Being good at marketing and business Ser bom no marketing, TV fazer negócios. The question is, what are they going to do with it? O problema é o que fazer com esse dinheiro todo. And my answer to that has to be, they have to develop sport and sport values, ethical values. And the big problem. Então eles têm que desenvolver os valores do esporte e os valores éticos do esporte. E o grande problema é que. The big problem is there's there's more emphasis on getting the money. E tem a, ma a ênfase maior em é, pegar o dinheiro. Than there is on thinking about e não do ethical pensamento. things to do with it ético do que fazer com ele e não tem muita conversa sobre isso não tem muita reflexão sobre a base ideológica do olimpismo então se você tem um negócio você tem que pegar todas as pessoas envolvidas naquele negócio e fazer com que eles entendam a filosofia do negócio then to the values, then to live the respeitar os valores e depois viver os valores in your todo mundo da sua firma tem que fazer isso you might not like você pode não gostar do McDonald's But in the says the same thing, in the same way mas todas as pessoas da, da, da firma se comportam da mesma forma dizem as mesmas the coisas IOC, the sobre IOC os valores doesn't, da doesn't e, o, e o COI não faz isso eles dizem que não Do, do you do, do you express the values of the of the company? Talk the talk. Você você é, se manifesta, faz os valores, fala dos valores. And do you actually do it? Ah, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Do you walk the walk? Não. The International Olympic Committee don't even talk the talk. Eles não fazem nem isso, nem they a primeira parte. They don't even talk their own language. They don't. Eles não falam da sua a sua própria língua. So then they're not going to walk the walk. Okay. Well, uh, a palavra do professor Lamartine para a última último comentário e nós vamos fechar então aqui a nossa mesa. Por favor. Uh, a maior parte da, da discussão aqui correu em volta de um conceito básico da educação olímpica. The great part of the discussion here is around the one basic concept of the Olympic education que o esporte é um carrier of values, é um Which is, portador de valores. The sport is the carrier of values. No seu comentário sobre o In your Olympics, comment about the, the Olympic Games, the Youth Olympic Games, se eu entendi corretamente, if I correct understood, é, foi dito que havia vários valores e aquilo não era um esporte. E, o Youth Games eles realmente desenvolveu muitos valores e o comentário foi no sentido que aquilo não era esporte. Eu interpretei corretamente, aliás, incorretamente, ou nós estamos superando esse conceito básico. Who said that there were a lot of values in the Youth Olympic Games, but you said that those were not, that don't, don't belong to them. So, did he interpret correctly? Okay. Um, what I tried to say was that sometimes Sometimes uh, values were expressed in the Youth Olympic Games that you don't find anywhere else in the Olympic movement. Algumas so, vezes os valores expressos nos Jogos Olímpicos da Juventude não são achados no movimento olímpico. So there were innovations which were exciting and showed great possibilities for the future. Então existe algumas inovações que são bastante motivantes e são grandes possibilidades para o futuro. 
Ele quer saber se você acha que os esportes são veículos é, portadores de valores ou não. O esporte é um veículo portador de valor ou não? Yeah, 100%. Sim, 100%. Sim, 100%. Sim, 100%. Are you translating for me over here? <laughs> you know, at this point, I <laughs> don't know what I'm doing. <laughs> yeah, this is, the, this is the thing. That sport, uh, you, you can try to design sport so that it carries your values. Okay. So you can change the rules. You can change the sport form. Você pode mudar as regras, mudar o formato esportivo e ele ser um elemento que... Carrega os esportes, but os valores. But at the same time, we often do things first without thinking about the values. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente faz algumas coisas, não pensa nos valores. So we always have to be asking the question: então, What gente, values am I expressing? By então this? a gente tem que sempre se perguntar que valores eu estou é, é, expressando. Yeah. I mean, in shooting, for example, the guys realized the value about expense. They realized that straight away. Oh my gosh, we can save 75% of the cost for everybody. No tiro, por exemplo, eles estão pensando na parte financeira, porque eles podem economizar sobre isso. But in everything I read before the Youth Olympic Games, nobody mentioned gender issues. Mas antes uh, disso, ninguém, por exemplo, tinha mencionado uh, fatores relacionados com gênero. But after the Youth Olympic Games, it was always, it was one of the issues. Mas depois dos Jogos Olímpicos da Juventude, isso foi mencionado como um, um, so it was, it was kind uma das of by questões. Então that, foi meio que acidental. That it carried this value. Que eles que, so we always have to be thinking about. Que ele foi veículo desse valor. Ok. <coughs> Bom, vamos encerrar então nossa atividade. Estamos bastante atrasados. Uh, então, primeiro uh, agradecimentos mais uma vez ao professor Jim Perry e à Irena por estarem aqui conosco pela, pela magnífica apresentação que fizeram agradecer também às nossas tradutoras, a Ana a Neise também pelo brilhante trabalho que realizaram agradecer aos nossos colegas que nos acompanharam pela internet recebemos outras perguntas aqui também mas lamentavelmente não temos tempo de respondê-las a todos mas agradecer pela audiência as pessoas que participaram conosco as perguntas do público também Uh, por fim, uh, em nome da, da Escola de Educação Física e da URGS também, agradecer ao Conselho Federal de Educação Física pelo convite por estarmos aqui, representando nossos Centro de Estudos Olímpicos. Uh, parabenizar também a Academia Olímpica Brasileira e o Comitê Olímpico Brasileiro por também estarem presentes nessa atividade, promovendo uma discussão sempre muito enriquecedora sobre a questão do esporte e dos valores olímpicos do nosso país. Dou por encerrado então a nossa atividade, agradecendo ao público e chamo imediatamente professor Turini, para que possa coordenar a nossa atividade que vem logo a seguir. Obrigado a todos.